，人在场上走，魂在身后追。裸拳多残酷，牙齿满天飞。欢迎来到硬汉减速带，这里是小北格斗频道。今天给大家带来俄罗斯 Top Dog 裸拳格斗。参加这样的比赛只有一个目的，就是打紧对手。两名选手在场上除了互相整容以外，除了需要勇气，还需要对未知后果的接受能力。话不多说，直接进入今天的比赛。今天第一个登场的叫加迪，今年二十三岁，身高幺七四，臂展幺七四，体重六十三公斤。这个是有备而来啊，刚刚拔了罐。好，加迪准备好了，跳进赛场，我们看一下他的对手。对手叫列布沙，今年二十五岁，身高幺六六，臂展幺七幺，六十四公斤。两人是裸拳的战斗，只绑了一个绷带。好，两人都已经跳进了赛场，比赛马上开始。左边黑色绑手带列布沙，右边白色绑手带加迪。现场的氛围非常的棒，座无虚席。好，比赛开始，拳击规则：每回合两分钟，总共是三回合。加迪率先刺拳的进攻，速度很快。两人好像都是反家选手。列布沙上步后直前勾打中。勾掉加迪的后直，加迪失去重心，两人近身换拳，非常的激烈。加迪被连续击中，哇哦！换拳中，列夫沙被击倒一次。加迪占有一些身高臂展的优势啊，他的拳头先到，所以打中了列夫沙。但是列夫沙快速起身，并没有被读秒。两人搂抱来到擂台边，哇，这场比赛非常的激烈，裸拳互相换拳，没拳打在肉上的声音都是啪啪作响。加迪被列夫沙压制，列夫沙的进攻欲望很强。好，裁判出面把两人拉开，这个比赛继续。叶布沙比较喜欢打勾拳，而且运动力很高。好，叶布沙上步一个前直后勾，再来个勾拳击腹，非常有效。这时候加迪被打得满脸是血。裸拳的比赛真的是杀伤力极大，两人的脸都被打开了。叶夫沙也是个上步勾拳，两人继续换拳，第一回合还剩下最后十秒钟。时间到了，加迪还打中一拳。好，两人中场休息一分钟。聂夫他的脸也被打破了啊，全是血，加迪非常的狂暴。好，伴随着现场慷慨激昂的解说的声音，第二回合马上开打。经过两分钟的比赛，两人的脸上已经是打的是乱七八糟啊。聂夫他的后手摆拳，把加迪打的口水横飞。聂夫沙连续的后勾前摆，非常精准命中，加迪被打跪。聂夫沙这一波进攻把加迪打的是抱头防守，偶尔也有反击。加迪吃了很多重拳，但是依然在抵抗。руку не держим, руку не держим, боец, fight. 加迪的肝部被列夫沙连续重击，一直在咬牙坚持。两搂抱，裁判出面把他俩分开。比赛还剩下一分钟。列夫沙的体能在持续下降，裁判把两人拉开。列夫沙前摆后直，进攻欲望非常的强啊！两人搂抱来到擂台边啊，这个时候两人的体能都是急速下降，刚才输出太多了。哇，列夫沙后手的勾拳非常的重
，家里被连续的爆肝啊，现在只能抱着肚子防守。从场面上来看，非常的被动。李福山后手摆拳打中耳根，组合拳继续命中。裁判暂停比赛，好像是列夫沙的牙套掉了，还是哪里受伤了？哎，我们看一下。家里的脸上啊一直在流血，用衣服擦一下。比赛继续，你看这个眼角都打肿了。互换前手，列夫沙的牙套再次被打掉。牙套一直掉的最主要原因啊，是因为这个嘴巴这一块是受伤了，造成咬不住这个牙套了。裁判说：“你如果再要掉的话，我要扣分了。”比赛继续，还剩下最后的十秒钟。哇，列夫沙的这个后直打得非常精准啊，打击很重，然后第二回合时间就到了。中场继续休息一分钟，前面两回合第一回合应该是加迪，第二回合是列夫沙，列夫沙的那块这个牙齿不知道是不是受伤了。好，中场休息一分钟时间到，比赛继续，这是最后一回合了。第三回合一开始，加迪就发起了猛攻，两人的比赛堪称一场大型的外科手术，互相给对手疯狂的整容。裁判再次给两人拉开。李福的牙套再次被打掉。好，比赛继续。两人再次开启了拼刺刀的模式。Stop！ 威斯克罗，你慢点，快！两人的战斗精神爆棚，一步都不退，互相拼拳。擂台后面的主持人也是在添油加醋啊！比赛还有最后一分钟，裁判暂停了比赛，好像是列夫沙的这个受伤了，我们看一下怎么回事。目前还不知道怎么回事啊！比赛继续，还有一分钟时间。加迪一个鲁爆，一个摆拳打中。来，布特，打，打他！蝙蝠沙的牙套啊，再一次被打掉，这个是什么问题？等一下我们来看啊。Stop! Stop that! Minus ball, minus ball. 因为连续的掉牙套，裁判给蝙蝠沙扣了一分。再拍！比赛继续，两人互换勾拳。大家看，家里指着下地面，不知道什么掉了啊，应该是牙齿还是什么东西。好，第三回合的最后十秒钟，一直到时间到，两人还是在保持着进攻，两人都是好样的，没有打无聊的比赛。好，铃声终于响了，比赛打完，我们来看看到底是谁受伤了啊？刚才掉在地上是什么东西？主持人在地下捡了两颗牙齿，我们来看一下是谁的，应该是列夫沙的，好像。我的天啊，刚才飞出来的是牙齿啊！好，我们来花一点时间看一下整场比赛的慢镜头回放。整场比赛打的都非常精彩，第一回合应该是加迪的，呃，但是也差不多。第二回合的话是列夫沙的。第三回合嘛，因为列夫沙有一次读秒，所以说可能是加迪的。等一下，我们看一下判决结果。裸拳比赛的每一拳打在脸上，就像是刀子割在脸上一样，很容易就破相。
。蝙蝠纱频繁的用了勾腐啊，今天这个效果还是比较明显的。就是加迪的这一拳啊，直接把猎户上的牙齿给打掉了。我的天，门牙直接掉了两颗下来。嗯、比赛打完以后，现场都沸腾了。你看主持人手上这两颗牙齿，就是从猎户上的嘴巴里面吐出来的。最终裁判组给双方判了一个平局。真的是一点出场费啊都不够补牙的啊，两颗牙齿的话估计也不少钱。主持人意外把牙齿还给了列夫莎，然后又给了一颗给加迪，留作纪念。爱生活，看格斗专业小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢本期视频，别忘了点赞关注，我们下期精彩不见不散。